నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విపక్షాల మహాకూటమి వ్యూహాలపై మోదీ విసిర్లు అవిశ్వాసం రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికల్లోనే సత్తా తేలిందని ఎద్దేవా పదహారు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం తెలుగు నేలకు నేడు వానకబురు తెలంగాణలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు కేసీఆర్ ఆదేశం తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా మహాసంప్రోక్షణ ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైన వైదిక క్రతువు రోజు ఇరవై తొమ్మిది వేల మందికి దర్శనాలు కల్పించేలా చర్యలు మోన్సాంటో కంపెనీకి అమెరికా కోర్టు రెండు వేల కోట్ల జరిమానా కలుపు పొక్కల నివారణకు వాడే గ్లైకోసెట్ క్యాన్సర్ కారకమని నిర్ధారణ లార్డ్స్ టెస్టుపై పట్టు బిగించిన ఇంగ్లండ్ మూడో రోజు భారత్పై రెండు వందల యాభై పరుగుల ఆధిక్యం విపక్షాలకు విడివిడిగా ప్రజల్లోకెళ్లే ధైర్యం లేకే ఏకమవుతున్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు స్వార్థ రాజకీయాల కోసం కట్టే కూటమి విచ్ఛిన్నమయ్యేది ఎన్నికలకు ముందా తర్వాత అనేది తేలాల్సిన అంశమని ఎద్దేవా చేశారు ఏ భారత పౌరుడు దేశం విడిచి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని అస్సోం జాతీయ పౌర రిజిస్టార్ వివాదాన్ని ఉద్దేశించి ఏ అన్నయ్యకిచ్చిన ముఖాముఖిలో స్పష్టం చేశారు ఎన్నికలకు ఏడాది ముంగిట ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఏకి ఇచ్చిన ముఖాముఖిలు ప్రధాని మోదీ విపక్షాల విమర్శలను తనదైన శైలులు తిప్పికొట్టారు ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు ఎందుకు దూరమవుతున్నాయనే ప్రశ్నకు సూటిగా స్పందించిన మోదీ ఎన్డీఏ కూటమి బలంగా ఉందో విపక్షాల కూటమి బలంగా ఉందో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అవిశ్వాస తీర్మానం రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల సందర్భాల్లో తేలిపోయిందన్నారు కొన్ని ఎన్డీయేతర పక్షాలు తమకు మద్దతిచ్చాయన్న ప్రధాని భాజపా ఒక క్రమ పద్దతిలో ప్రజాభిమానంతో పాటు మరిన్ని పక్షాలను ఎన్డీఏలో చేర్చుకుందని గుర్తు చేశారు అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా తనను ఆలింగనం చేసుకుని రాహుల్ ప్రవర్తించిన తీరు పిల్ల చేష్టలో కాదు తీక్షణంగా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుందన్నారు తాను చేతుల మనిషినని ప్రచారం కోసం పాకులాడేవారితో పోల్చుకోలేనని వ్యాఖ్యానించారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మహాకూటమి కట్టేందుకు సిద్దమవుతున్న విపక్షాలపై మోదీ వ్యంగ్యాస్తాలు సంధించారు విపక్షాలకు తమ తమ ప్రభుత్వ విషయాలను చెప్పుకుని విడివిడిగా పోరాడే సత్తాలేకే ఏకమవుతున్నాయన్నారు వామపక్ష భావజాల అనుకూల వ్యతిరేక పక్షాలు ఇప్పుడు వేదిక పంచుకుంటున్నాయన్న మోదీ ఒకప్పుడు ఉనికి కోసం కొట్టుకున్న వారి ఇప్పుడు స్నేహితులవుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు విపక్షాల మహాకూటమి వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసమే గాని సిద్దాంతాలు ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం కాదని వ్యాఖ్యానించారు పైచే కోసం సాగుతున్న తాపత్రయంలో ఆ మహాకూటమి విచ్ఛిన్నమయ్యేది ఎన్నికల ముందా తర్వాత అన్నదే ఇప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యే ప్రశ్న అని ప్రధాని ఎద్దేవా చేశారు అస్సోం జాతీయ పౌర రిజిస్టర్లో నలభై లక్షల మంది పేర్ల తొలగింపును ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయన్న మోదీ ఏ భారతీయుడు దేశాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని భరోసా ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో రూపుదిద్దుకునే ఎన్ఆర్సీ తుది నివేదికలు అంతరి అభ్యంతరాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు మహిళలపై అత్యాచారాలు మూకుదాడులపై మోదీ ఎందుకు మాట్లాడారనే ప్రశ్నకు బదులిచ్చిన ప్రధాని శాంతి సామరస్యం విషయాల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా సమాజం ఏకమవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు రాష్ట్రాల అభ్యంతరాలను పట్టించుకోనందునే యూపీఏ హయాంలో జీఎస్టీని వ్యతిరేకించారని చెప్పిన మోదీ అధికారంలోకి వచ్చాక తాను యూటం తీసుకున్నానని విమర్శిస్తున్న విపక్షాలు అందులో చేసిన మార్పుల గురించి ఆలోచించాలన్నారు జీఎస్టీని గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్ గా అభివర్ణించిన రాహుల్ వ్యాఖ్యల పై స్పందించిన మోదీ దోపిడీదారులకు చుట్టూ జరిగేదంతా దోపిడీలాగే కనిపిస్తుందని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు జీఎస్టీ విషయంలో గుజరాత్ ఎన్నికల సందర్భంగా సూరత్ వ్యాపారుల్ని రెచ్చగొట్టాలని చూసి భంగపడిన విషయాన్ని మర్చిపోరాదంటూ చురుకలు వేశారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పట్నుంచి అరవై ఆరు లక్షల సంస్థలు నమోదయి ఉంటే జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చిన ఏడాదిలోని కొత్తగా నలభై ఎనిమిది లక్షలు నమోదయ్యాయని వివరించారు ఉద్యోగ కల్పనలో విఫలమయ్యారనే విమర్శలను తోసిపుచ్చిన మోదీ ఒక్క రెండు వేల పదిహేడులోనే కోటి ఉద్యోగాలు కల్పించామన్నారు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధిలో కొత్తగా నలభై ఐదు లక్షల మంది గడిచిన తొమ్మిది నెలల్లో ఐదు లక్షల అరవై ఎనిమిది పేల మంది కొత్త పెన్షన్ పథకంలో చేరడం కంటే నిదర్శనం ఏముంటుందని ప్రశ్నించారు ప్రతి ఎన్నికల ముందు రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తారనే అపోహలు సృష్టించడం విపక్షాలకు పరిపాటిగా మారిందన్న మోదీ ప్రజలు వాటిని నమ్మరని చెప్పారు అంబేద్కర్ ఆశించిన లక్ష్యాలు ఇంకా నెరవేరాల్సి ఉందన్న మోదీ వాటికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా ఎన్డీఏ అభ్యర్థి హరివంశ్ నారాయణ్ కు మద్దతు పలికి విపక్షాల విమర్శలకు ఆస్కారమిచ్చిన బిజు జనతాదళ్ తమ వైఖరికి కొత్త భాష్యం చెప్పింది 
సైద్ధాంతిక సారూప్యత వల్ల తాము మద్దతిచ్చింది జేడీయూకే కానీ ఎన్డీఏకి కాదని బీజేడీ అధికార ప్రతినిధి సస్మిత్ పాత్ర ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు కాంగ్రెస్ భాజపాకు సమదూరం పాటించాలనే తమ విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని చెప్పుకొచ్చారు లోక్సభ సభాపతి రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ వంటి రాజ్యాంగ పదవులకు ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరగాలని తమ పార్టీ నమ్ముతోందన్న సస్మిత్ పాత్ర ఈ విషయాన్ని విపక్షాలు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేవని వ్యాఖ్యానించారు ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు వానలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏజెన్సీలోని విలీన మండలాల్లో అనేక గ్రామాలు జల దిగ్బంధమయ్యాయి తెలంగాణలో ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణలో వరుణుడు ఉజృంభించాడు రామగుండంలో అత్యధికంగా పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి తాలిపేరు కిన్నెరసాని జలాశయానికి వరద పోటెత్తడంతో దిగువకు నీటిని వదిలేస్తున్నారు విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నిండు కొండలా మారడంతో గేటు ఎత్తేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మరోవైపు ఇవాళ కూడా వర్షాలు కొనసాగే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది రాబోయే మూడు రోజుల్లో వాయవ్య బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అంచనా వేసింది కోస్తా సముద్ర తీరం అల్లాకల్లోలంగా ఉండటంతో వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులను హెచ్చరించింది తెలంగాణలో భారీ వర్షాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారులను ఆదేశించారు ప్రత్యేకించి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వాన తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నందున అధికారులు స్థానికంగా ఉండి అవసరమైన సహాయ పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలన్నారు రాష్టంలో వర్షాలపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో మాట్లాడిన కేసీఆర్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించి పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు సీఎస్ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ మంచిర్యాల ఆసిఫాబాద్ కరీంనగర్ పెద్దపల్లి జగిత్యాల సిరిసిల్ల వరంగల్ అర్బన్ రూరల్ జనగామ భూపాలపల్లి మహబూబ్ నగర్ కొత్తగూడెం ఖమ్మం జిల్లాలకు ఏడుగురు అధికారులను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమించారు ఆయా జిల్లాలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ జిల్లా అధికారులతో కలిసి అవసరమైన సహాయక చర్యలు తీసుకోవాలని వారికి సీఎస్ ఆదేశించారు కేరళను అతలాకుతలం చేసిన భారీ వర్షాలు మరిన్ని రాష్ట్రాల్లో భీభత్సం సృష్టించే అవకాశముందని జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎన్ఎండీఏ హెచ్చరించింది పశ్చిమ మధ్య అరేబియా సముద్రంలో అల్లకల్లోల పరిస్థితుల కారణంగా ఇవాళ రేపు పదహారు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది ఇప్పటికే జల దిగ్బంధమైన కేరళతో పాటు బంగాల్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ జార్ఖండ్ ఒడిషా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సోం మేఘాలయ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది పశ్చిమ మధ్య అరేబియా సముద్రంలో పరిస్థితి అలజడిగా ఉంటుందని ఆ ప్రాంతంలోకి జాలర్లు ప్రవేశించకూడదని అధికారులు సూచించారు కలుపు మొక్కల నివారణకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు పిచ్చికారీ చేస్తున్న గ్లైఫోసెట్ రసాయన మందు వల్ల ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ సోకుతుందని కొంతకాలంగా సాగుతున్న ప్రచారాన్ని రూఢీ చేస్తూ అమెరికా న్యాయస్థానం తీర్పు చెప్పింది అమెరికాలోని ఓ పాఠశాలలో ఈ మందు పిచ్చికారీ వల్ల తనకు క్యాన్సర్ సోకిందని జాన్సన్ అనే వ్యక్తి కోర్టులో కేసు దాఖలు చేయగా అతనికి పరిహారం ఖర్చుల కింద దాదాపు రెండు పేల కోట్లు చెల్లించాలని కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది కలుపు మొక్కల నివారణకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రౌండ్ అప్ రెడీ లేదా గ్లైఫోసెట్ పేరిట మోన్సాంటో విక్రయిస్తున్న ఈ మందు క్యాన్సర్ కారకమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు చెందిన అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ పరిశోధనా సంస్థ వెల్లడించిన మోన్సాంటో కంపెనీ మాత్రం కాదని వాదిస్తోంది బీటీ పత్తి క్షేత్రాల్లో చల్లుతున్న గ్లైఫోసెట్ వల్ల పర్యావరణం రైతుల ఆరోగ్యానికి ముప్పని ఇటీవల తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ వ్యవసాయ శాఖలు నిషేధించాయి తాజాగా అమెరికా కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో దీన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని కేంద్రానికి లేఖ రాస్తామని తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ తెలిపింది నోబెల్ సాహిత్య పురస్కార గ్రహీత భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ ఆంగ్ల రచయిత విఎస్ నైపాల్ కనుమూశారు నైపాల్ మరణ విషయాన్ని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు ఎనబై ఐదేళ్ల వయసులో తుది శ్వాస విడిచిన విఎస్ నైపాల్ పూర్తి పేరు విద్యాధర సూరజ్ ప్రసాద్ నైపాల్ ఆయన వెస్టిండీస్లోని ట్రినిడాడ్లో జన్మించారు నైపాల్ తండ్రి భారత్కు చెందిన సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారి నైపాల్ ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆంగ్ల సాహిత్యం అభ్యసించారు ఎక్కువ కాలం ప్రపంచ వ్యాప్త పర్యటనలు చేసిన ఆయన ఇంగ్లండ్లో స్థిరపడ్డారు ముప్పైకి పైగా పుస్తకాలు రచించిన నైపాల్ను రెండు పేల ఒకటిలో నోబెల్ సాహిత్య పురస్కారం వరించింది ఇన్యే ఫ్రీ స్టేట్ అనే రచనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బుకర్ పురస్కారం లభించింది 
వైకానస ఆగమాన్ని పాటించే వైష్ణవ్ ఆలయాల్లో లోక కళ్యాణం కోసం పుష్కరానికొకసారి నిర్వహించే అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా సాగుతోంది శ్రీవారి ఆలయ ప్రధానార్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలోని యాగశాల పాలికల్లో నవధాన్యాలు పోసి ఐదు రోజుల మహాక్రతువుకు అంకురార్పణ చేశారు మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా ఈ ఉదయం హోముగుండాన్ని వెలిగించి పుణ్యాహవచనం పంచగావ్యారాధన వాస్తుహోమం రక్షాబంధనం చేశారు రాత్రి తొమ్మిది గంటల తరువాత కళాకర్షణలో భాగంగా గర్భాలయంతో పాటు అన్ని ఉప ఆలయాల్లోని దేవతామూర్తుల శక్తిని కుంభంలోకి ఆవాహన చేస్తారు ఈ కుంభాలతో పాటు అందరూ దేవతల ఉత్సవమూర్తులను యాగశాలలోకి వేయించేయిస్తారు పద్దెనిమిది వేదికలపై యాగశాలలో కుంభాలను కొలువు తీర్చి ఐదు రోజుల పాటు నిత్య కైంకర్యాలు హోమాలు చేస్తారు మహాసంప్రోక్షణలో వైదిక కార్యక్రమాలకు అధిక సమయం పడుతున్నందుకు సుమారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులకు దర్శనం కల్పించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రచించారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో రాహుల్ పర్యటనకు అనుమతించకపోవడంలో తెరాస సర్కార్ కుట్ర దాగిముందని తెలంగాణ సీఎల్పీ నేత జానారెడ్డి ఆరోపించారు రాహుల్ పర్యటన ఏర్పాట్లపై సీఎల్పీ నేతలతో సమీక్షించిన జానారెడ్డి నిరుద్యోగులను తెరాస ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలు ఆకాంక్షలు నెరవేరడం లేదన్న జానా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుంటుందని తెలిపారు ముందుకు దూకి రాహుల్ గాంధీ ఆ ఎన్నికల్లో సాగించినటువంటి పోరాటం మీ అందరికి తెలుసు అంత మాత్రాన విషయం కాదు పర్మిషన్ లేకుండా ప్రయత్నం చేయబోయిందనేటువంటి యొక్క తాయిని తగ్గించుకోదలుచుకోలేదు అంత పెద్ద ఉద్యమం ఉండి ఆంధ్రకు సంబంధించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా ఉపయోగించి పోలీసును ఉపయోగిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అనేక సార్లు అనుమతి నేను స్వయంగా ఉండి ఇప్పించినటువంటి సంగతి ప్రజలకు తెలుసు విద్యార్థులకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి మేము ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పద్దతిలో వివరించడానికి వీల్లేని పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నటువంటి విషయం సిగ్గుసేటు మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఆరోపణలను తెరాస తిప్పికొట్టింది రాహుల్ పర్యటనకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అనుమతి నిరాకరిస్తే తెరాసకు ఏం సంబంధమని ప్రశ్నించింది రాహుల్ తెలంగాణ పర్యటనతో తెరాసకు వస్తే నష్టమేమీ లేదన్న ఆ పార్టీ నేతలు విద్యార్థుల్ని రెచ్చగొట్టేందుకు కాంగ్రెస్ నీతి మాలిన రాజకీయాలు చేస్తోందని మండిపడింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో అకాడమిక్ అట్మాస్ఫియర్ డిస్టర్బ్ కావద్దని చెప్పి రాజకీయ పార్టీల సభలకు మేము అనుమతులు ఇవ్వట్లేదు ఆ విషయాన్ని చాలా కేటగారికల్ గా మేము చెప్పినామండి ఎంపీ గారు అని చెప్పి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్తాం ఈ రాహుల్ గాంధీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రావడం వల్లనే ఏదో మొత్తం తెలంగాణ ఇటు దట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు మేమేదో భయపడి మేమేదో గావరవడి మేమేదో పర్మిషన్ ఇయ్యలేమని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే నవ్వుకుంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఇవాళ నిజంగా మాకు వేరే ఉద్దేశమే ఉండుంటే తరుణ్ నగర్ ఎందుకు పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం ఏపీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు విద్యా విధానంలో మార్పులు చేస్తున్న వేళ ఈ ఏడాది అడ్మిషన్లు ఐదు శాతం పెరిగాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై గతంలో నమ్మకం పోవడం వల్లే ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఆదరణ పెరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న ఏడేడు పాఠశాలల యాజమాన్యాల సంఘం నిర్వహించిన సమావేశానికి గంటా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు విద్యార్థుల్లో మానవతా దుక్బోధం పెంపొందించడం సహా విలువలతో కూడిన విద్య అందించేందుకు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు కృషి చేయాలని సూచించారు ప్రభుత్వం ఒక పక్క క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది వాటితో పాటు ఏదైతే మన కంట్రీలో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న స్ట్రెంత్ మన కల్చర్ సాంప్రదాయాలు మన ఆచార వ్యవహారాలు ముఖ్యంగా మన కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల ఉండాల్సిన విశ్వాసాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు మనం దాదాపు మృగ్యమైపోతా ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా మీరు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు మోరల్స్ వాల్యూస్ తో కూడా ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించండి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ గా పిల్లలను తయారు చేయండి అని చెప్పి కొత్త రాజకీయం చూపిస్తానంటూ ప్రజల్లోకి వచ్చిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సంప్రదాయ పార్టీలకు దీటుగా వరాల జల్లు కురిపించారు జనసేన అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి ఇంటికి ఉచితంగా వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ఇంటి ఖర్చుల కోసం మూడు పేల రూపాయల నగదు అందిస్తానని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజా పోరాట యాత్రలో పెల్లడించారు మహిళలకు ముప్పై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న ఆయన ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ద్వారా కాపులకు రిజర్వేషన్ల కోసం ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు పంచాయతీ నుంచి అసెంబ్లీ వరకు అన్ని స్థాయి ఎన్నికల్లో బీసీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్లు కేటాయిస్తామని పేర్కొన్నారు అగ్రవర్ణాలోని పేదల కోసం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు కులాలను వాడుకుని రాజకీయం చేయడానికి రాలేదన్న పవన్ సమన్యాయం కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని వ్యాఖ్యానించారు 
గోల్కొండ కోటలో పంద్రాగస్టు వేడుకలకు పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి ఎస్కే జోషి ఆదేశించారు గోల్కొండ కోటలో ఏర్పాట్లను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ తో కలిసి పరిశీలించిన ఆయన తెలంగాణ వైభవాన్ని చాటేలా కళా ప్రదర్శనలు ఉండాలని సాంస్కృతిక శాఖకు సూచించారు వేడుకల్లో ప్రముఖులు ప్రజా ప్రతినిధులు మీడియా ప్రతినిధులకు ప్రత్యేక గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ట్రాఫిక్ క్రమబద్దీకరణ బందోబస్తు ఏర్పాట్లపై సూచికల బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున పారిశుద్ధ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను జోషి ఆదేశించారు మరోవైపు పంద్రాగస్టుకు జిల్లాల వారీగా జెండాలు ఎగరవేసే మంత్రుల పేర్లను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది సిద్దిపేటలో హరీష్ సిరిసిల్లలో కేటీఆర్ మువ్వన్నల పతాకాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు హైదరాబాద్ శివార్లలో యాదాద్రి వ్యభిచార ముఠాల మూలాలు బయటపడ్డాయి పోలీసుల తనిఖీల్లో యాదాద్రి నుంచి పరారైన కొందరు నిర్వాహకులు హైదరాబాద్ శివార్లోని అబ్దుల్లాపూర్ మెట్కు మకాం మార్చారు నాలుగేళ్ల క్రితం విజయవాడకు చెందిన పదకొండేళ్ల బాలికను నాగరాజు వద్ద కొనుగోలు చేసిన సావిత్రి ఆమె బాలికను యాదాద్రికి చెందిన వ్యభిచార గృహ నిర్వాహకురాలు పద్మకు అప్పగించింది వీరిద్దరూ కలిసి యాదాద్రి సిద్దిపేట భువనగిరి ప్రాంతాల్లో బాలికతో వ్యభిచారం చేయించారు ఈ ముఠా నుంచి తప్పించుకుని బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో వ్యవహారం వెలుగు చూసింది తనతో బలవంతంగా వ్యభిచారం చేయించారని ఒప్పుకోకుంటే చిత్ర హింసలు పెట్టేవారని బాలిక వాపోయింది ఎనిమిది మంది ముఠా సభ్యుల్లో పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు అటు విజయవాడ నుంచి సాగుతున్న బాలికల అక్రమ రవాణా వ్యభిచార గృహాల్లో తేలడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టిన హైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంస్థ ఇక బార్లు పబ్బులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది భాగ్యనగరంలోని ఏడు వందల యాబైకు పైగా బార్లు పబ్బుల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలపై విస్తృత తనిఖీలు చేయాలని నిర్ణయించింది జీహెచ్ఎంసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి బార్లు పబ్బుల్లో తనిఖీలకు ఆదేశించారు అగ్నిమాపక నిబంధనలపై బార్లు పబ్బులతో పాటు ఈవెంట్ పర్మిషన్ భవనాల యజమానులు కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విజిలెన్స్ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం నోటీసులు జారీ చేస్తోంది త్వరలోనే బార్లు పబ్బు రెస్టారెంట్ యజమానులతో పాటు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామన్న కమిషనర్ నిబంధనలు ఖాతరు చేయని బార్లు పబ్బులను సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు అత్యుత్తమ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడే హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా మారుతుందని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి అన్నారు అన్ని రకాల అనుమతులు పరీక్షలు పూర్తయితే సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో అమీర్పేట్ ఎల్బీ నగర్ మెట్రో మార్గాన్ని ప్రారంభిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు మెట్రోను ప్రజా రవాణా వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేయడంపై పలు అంకుర సంస్థలు ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ను బేగంపేటలోని మెట్రో రైల్ భవన్లో పరిశీలించిన ఎన్బీఎస్ రెడ్డి స్క్రీనింగ్ కమిటీ ద్వారా ఉత్తమ విధానాలు ఎంపిక చేస్తామని తెలిపారు మనకి ఎనభై ఐదు సొల్యూషన్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ రావడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ కావచ్చు సైకిల్స్ కానీ లేకపోతే స్కూటర్లు కానీ లేకపోతే కార్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ ఆధారంగా నడిచేటువంటి ఈ వెహికల్స్ అనమాట ఇనీషియల్ గా మేము స్క్రీన్ చేసి ఇరవై రెండు సొల్యూషన్స్ మేము సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది వాటి నుండి మళ్ళీ పది సెలెక్ట్ చేసి ఈ రోజు ఫైనల్ కాంపిటీషన్ పెట్టాము అది సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరికో ముగ్గురికో ఫండింగ్ ఇస్తాము ఉపరాష్టపతిగా ఏడాది కాలంలో వివిధ వర్గాల ప్రజలతో మమేకమయ్యే అవకాశం దొరికిందని వెంకయ్యనాయుడు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఉపరాష్టపతిగా ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న ఆయన గత సంవత్సర కాలంలో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు వాటిలో అరవై శాతానికి పైగా విద్యార్థులు రైతులు పరిశోధన సంస్కృతిక సంబంధించిన అంశాలే ఉన్నాయి ఏడాది వ్యవధిలో యాబై ఆరు విశ్వవిద్యాలయాలు ఇరవై తొమ్మిది స్నాతకోత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు పదిహేను పరిశోధన సంస్థలను సందర్శించి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధకులతో ముచ్చటించారు రోజుకు సగటున పన్నెండుకు పైగా కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్న ఆయన నాలుగు వందల యాబై మందిని కలుసుకుంటున్నారు దేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు గాను ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో పర్యటించిన తొలి ఉపరాష్టపతిగా రికార్డు సృష్టించారు రాజ్యసభ చైర్మన్ గాను వెంకయ్య తనదైన ముద్ర వేశారు ముగ్గురు రాజ్యసభ సభ్యుల అనర్హత విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అభిశంసన తీర్మానంపై మూడు రోజుల వ్యవధిలోని నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాజ్యసభ సభ్యులు మాతృభాషలో మాట్లాడేందుకు వీలుగా ఇప్పటికే ఉన్న పదిహేడు భాషలతో పాటు మరో ఐదు భాషలకు అవకాశం కల్పించారు అనారోగ్యంతో ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో చికిత్స పొందుతున్న మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ భాజపా జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా పరామర్శించారు వాజ్పేయి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అయితే ఎయిమ్స్ వైద్యులు మాత్రం వాజ్పేయి ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు మూత్రలాల ఇన్ఫెక్షన్ శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో జూన్ పదకొండున ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ లో చేర్చిన వాజ్పేయికి అప్పట్నుంచి అక్కడే చికిత్స అందిస్తున్నారు 
శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో రెండు పేల ముప్పై నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోనే తృతీయ శక్తిగా ఆవిర్భవించనుందని కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్దన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ శివారులోని గోపనపల్లిలో రెండు వందల యాబై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నెలకొల్పిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ఎన్ఐఏబిని ఆయన ప్రారంభించారు అనంతరం అక్కడి ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటిన మంత్రి దేశంలో పశు గణనాభివృద్ది కొత్త బ్రీడ్స్ ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంపు కోసం ఎన్ఐఏబి కృషి చేస్తున్నట్టు తెలిపారు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కూలీ అవతారమెత్తారు మాండ్య జిల్లాలో అరపకుప్పే గ్రామంలో మహిళలతో కలిసి వరి నాటు వేశారు కొంత మొత్తం డబ్బులు తీసి మహిళా కూలీలకు ఇచ్చిన ఆయన అన్నదాతలంటే తనకు ఎంతో గౌరవం అని చెప్పారు అందుకే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రైతుల రుణమాఫీ కోసం బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించినట్టు తెలిపారు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు కు పద్నాలుగు పేల కోట్ల రూపాయల రుణం ఎగవేసి విదేశాలకు పరారైన నీరవ్ మోదీని స్వదేశం రప్పించేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఉచ్చు బిగుస్తోంది ఇదే కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసులు దాఖలు చేసిన నీరవ్ మోదీ సోదరు పూరి మోదీ సోదరుడు నిషాల్ మోదీ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున తమ ముందు హాజరు కావాలని పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్ల ప్రత్యేక కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది హాజరు కాకుంటే పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్ల చట్టం కింద ఆస్తులను జప్తు చేస్తామని హెచ్చరించింది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు కుంభకోణంలో ఈ ఇద్దరు ఆర్థిక ప్రయోజనం పొందినట్లు పేర్కొన్న ఈడీ వారిపై మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసింది అక్రమాలు బయటపడిన తరువాత ఈ ఇరువురు విదేశాలకు పారిపోయారు ఇదే కేసులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున తమ ముందు హాజరు కావాలని పరాలిలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్ల ప్రత్యేక కోర్టు నీరవ్ మోదీకి ఇప్పటికే సమన్లు జారీ చేసింది